worthy manner will be guilty of sinning against the body and blood of the Lord. A man ought to examine himself before he eats of the bread and drinks of the cup. For anyone who eats and drinks without recognizing the body of the Lord eats and drinks judgment on himself. Verse 30, That is why many among you are weak and sick, and a number of you have fallen asleep. So ito po yung paalala sa atin ni uh, Apostles, Apostle Paul bago po tayo magpartake ng Holy Communion. Alam niyo po, kaya po siya tinawag na Holy Communion. Panal na hapunan. Our God is holy po. And before we partake po these elements, let's examine ourselves, let's examine our lives if we are right po ba na mag-accept uh, ng uh, body and the uh, blood of Jesus. Sige, tumayong po tayo. Let's all rise and let's have a moment of silence. Let's remember how God is faithful to us. Remember all our old sin, even the sin that happened last, last week, last month. And let us ask God to make us righteous this morning to partake this holy communion. So habang po tayo ay uh, nananalangin sa Panginoon, uh, with, uh, sasamahan po tayo ng worship team to sing a song po to help us to be present in our, to the presence of God po. Mas mapalapit po tayo sa Kanya. Help us, O oh God, 
We are still in the flesh. We have our weaknesses, O oh God. But through your help, through the help of your Holy Spirit, Panginoon, kakayanin po namin ito na mabuhay na may kabanalan, Panginoon, Lord God, sa aming mga buhay. At the same thing, Panginoon, Lord God, we pray for the elements, O oh God. For the bread, for the juice of grape, Panginoon, that will represent the blood of Jesus, Panginoon, Lord. Lord, may these elements, Panginoon, Lord God, Help us to remember, Panginoon, how your great love, Panginoon, Lord God, give to the humanity, Panginoon, Lord God. Through this body, through this blood, Panginoon, Lord God, you redeem us, Panginoon. You bring the redemption, Panginoon, Lord God. You bring the salvation, Panginoon, Lord God, po para sa amin. Kaya God, that's the elements, Panginoon, Lord God, that we have right now. Make it the real body of Jesus and the blood of Christ, Panginoon, Lord God, that bring the forgiveness of sin, Panginoon, Lord God, this morning. And God, as we accept the Holy Communion, Panginoon, Lord God, tulungan niyo po kami, Panginoon, that we will take it, Panginoon, Lord God, with honor na may paggalang po, Panginoon, sa mga simbolo nito. Samahan niyo po kami. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, habang po, pwede na niyo po siyang i-distribute. And habang i-distribute niyo po siya, alam niyo po ba, ang Holy Communion will teach us two things. Una po, bakit po ba siya dalawang elements? Hindi po pwedeng isa. Holy Communion teach us unity. As a family of Christ, ginagawa po natin ang Holy Communion together every first Friday of the month to represent us in this church, we are one body. Yes. We are one family. At sa Holy Communion po, kung titignan po natin, it's a bread and blood. Alam niyo po, kapag ang tubo po ay tinanggal sa katawan, it signifies a death. And this time, we are remembering the death of our Jesus Christ, His resurrection, and until He came to this world. Peace. 
take the, the bread symbolizes the body of Christ. It says in 1 Corinthians chapter 11, verse 23, For I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread, and we had given thanks, and He broke it and said, This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. Sabay-sabay po natin kainin ang ginabay. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for your body, Panginoon. Salamat po sa inyong katawan. Nabadubay sa cross ng Calvario, Panginoon, Lord God. Thank you for bringing us the salvation that we need, Panginoon, Lord. Thank you for your wounds, Panginoon, Lord God. Thank you for the bruise na tinamupo ng inyong katawan, Panginoon, Lord God. Dahil sa mga oras na ito, through your blood, Panginoon, Lord God, through your body, O God, we have our healing, O God. Amen! We have our healing in our physical Amen. body. We are healing in our mental. Amen. We are healing in our physical body, O God. Amen. Lahat po ng may mga diferensya, Panginoon, Lord God. Sa aming mga katawan, you will make it work again, Panginoon, Lord God. Lahat po ng sickness and disease, Panginoon, in the name of Jesus, through this body that we receive, O God. We will receive healing, O God. We will receive a new covenant, Panginoon, Lord God, that you will renew our strength, Panginoon, Lord God, that as we go by, Panginoon, Lord God, in serving you, Panginoon, we will like, we will fly like an eagle, Panginoon, Lord God, that the strength of God is always on us, Panginoon, Lord. Yeah, God, maraming salamat po sa inyong katawan and bless this, Panginoon, in Jesus' name, Amen and Amen. Let's take the cup of grief symbolizes the blood of Jesus. Verse 25, In the same way, after supper, He took the cup saying, His cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me, for whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Sabay-sabay po natin inumin. Yeah. Thank you, Father. Thank you, Jesus, O oh God, to your blood, Panginoon, that bring us the salvation, O oh God. Salamat po sa dugo, Panginoon, Lord God, na nabuhos sa krus ng kalbaryo that washes every kind of sin that we have, Panginoon, Lord God. Yeah, God, maraming salamat po and bless us, Panginoon, Lord God. This is Holy Communion and thank you for everything you participated in. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Pumakaupo na po tayo. Ayan. Excited po ba tayo makinig ng salita ng Diyos? Are we excited to hear the word of God? Then let God hear it. Para si tatay lang yung excited eh. <laughs> let God hear it that you are excited. Amen. So today po, Okay po, today po, ang magbibigay po ng mensahe sa atin, ang magdadala po ng salita ng Diyos, eh, ang ating pong uh, butihing pastora, ang asawa po ng ating butihing pastor. So let's invite po the Word of God. Let's give thanks po sa buhay po ng ating pastora, Josie. Amen. Let us raise up. Let us, let us rise up in the presence of God. Tumayo po tayong lahat. Amen? God is really amazing. Napahanami pong testimony. Ibig pong sabihin, talaga ang Diyos natin ay buhay. At Amen. Amen! I know one day, lahat po tayo dito ay magte-testify kung ano ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat. Amen? I know one day that you will stand here to testify that God is really good and faithful to your life. Amen? Praise God. Okay, right now, let us study the Word of God. Hallelujah. Actually, if you will read the Bible, it is, it is uh, written here, a call to persevere. Ang nais ng Panginoon na tayo po ay maging matatag. Amen? Na anak ng Panginoon. Amen? Sige po, basahin po natin 
Sabi Pujan, let us read aloud with me. But dear friends, remember what the apostles of our Lord Jesus Christ foretold. They said to you, on the last day, their discoverers will follow their ungodly desires. Let us pray for Heavenly Father, we thank you so much for your love, for your, for your for loving us. Thank you for your kindness, for your faithfulness. Lord, hindi matatawanan ang iyong pagmamahal na binigay mo sa bawat buhay namin, Panginoon. And thank you so much, oh God. And Father, we just pray sa pag-aaral namin ang iyong salita. Lord, I pray, Lord, that you continue to minister to your people, oh God. Speak to us, Lord. Speak to our hearts, Lord God. And I pray, Father, that you continue to reaffirm and compare your word with signs and wonders and miracles yes. this afternoon, Amen. Lord. I know the fact, Lord, apart from you, we cannot do anything. We just rely on you. Father, we just acknowledge your presence in our midst. Thank you, God, the Holy Spirit, to minister to each and every one of us. Thank you so much, Lord Jesus. We just entrust to you everything. Thank you, Father. We love you. We praise you. This is a prayer in the most highest name of the Lord Jesus Christ by the anointing of the Holy Spirit and everybody says, Amen, amen and Amen. Praise God. Take your seat. You take your seat. Ugo po na po tayo lahat. So may I request po yung ating mga interpreter because kung may mga Tagalog, English po tayo dyan, paki-explain na lang po sa ating mga kapatid na imported yung mga foreigner po natin. Amen. Okay, I will read it again. Ang sabi po ng Bible. But dear friends, remember what the apostles of our Lord Jesus Christ foretold. They said to you in the last times, there will be scoffers who will follow their ungodly desires. Next po. Sunod lang na. Dara-daretso na tayo. Basahin na natin ng mabilisan. Jude 1.19 These are the men who divide you, who follow mere natural instinct, and do not have the spirit. Baba next, again, yeah, verse 20, 20 and 21. But you, dear friends, build yourself up in your most holy faith and pray in the Holy Spirit. Keep yourself in God's love as you wait for the mercy of our Lord Jesus Christ to bring you eternal life. Amen. Jude 1, 22, 23. Be merciful to those who doubt. Snatch others from the fire and save them. To others, show mercy mixed with fear, hating even the clothing stained by corrupted flesh. Sige, diretso na tayo. Sige na, diretso. Pinamagatan ko po ito, the important reminders of Jude to us. Marami naman po nagsasabi sa ating lahat and we believe that we are on the last day. Naniniwala po ba tayo doon? Yes. That one day po, the Lord Jesus Christ will come back Amen. on earth. Nung pong dumating ang ating Panginoon Heso Cristo, uh, nung dumating po ang Lord Jesus sa atin sa mundo, He came and He gave His life for us when He died at the cross of Calvary. Kaya nga po nandun yung John 3.16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have an everlasting life. Alam po natin lahat that Jesus Christ died for us. Amen po? Amen. We, we receive forgiveness, we receive life. Nagkaroon po ng buhay, ang buhay natin walang kabuhay-buhay. Amen po ba? Nagkaroon po ng kulay. We are all doomed to death. Nagkaroon po tayo ng salvation. Dahil po sa ginawa ng Panginoon Heso Kristo sa ating mga buhay. Amen po ba doon? Amen. Alam naman po natin yung sa mga bago, hindi naman po to bago sa ating lahat, that Jesus, that Jesus, came, Jesus Christ came to this world to save us from, from the eternal fire. Yun po yung doom ng kamatay ng mga taong wala sa Panginoon. Amen po ba doon? Amen. At ang pagbabalik po ng Panginoon, alam po natin, after He died, three, three days po, after three days, he rose again, at nandun na po siya sa, sa kanang ama sa amang nasa langit. Amen po. Babalik po ang ating Panginoon. Alam po ba natin yun? Yes. But anytime, he will come back. Yes. Para punin po yung para sa kanya. Yun po yung tinatawag na rapture of the, uh, rapture of the church. Sabi nga po, isang twinkle of the eyes, babalik po ang ating Panginoon. Amen. Alam po natin yun. Amen. Pero ngayon po, nandun po tayo sa naghihinta 
God. We are on the process of waiting na darating po ang Panginoon para kunin ang mga anak niya. Amen po ba yes. doon? Yes. Meron pong paalala sa akin si Jude. At alam ko po bilang mga anak ng Diyos, marami tayong matututunan. Kaya po pinamagatan po natin to the important reminders of Jude because we are on the last day. Anytime, maybe today, tonight, tomorrow, we, no, one, no one knows. Nababalik po ang Panginoon. Kaya nga po sabi, it is like a tip of the night. Tip of the night, hindi mo naman alam kung may magnanako sa bahay mo. Kung alam mo lang, magbabantay tayo. Amen po? Yes. Pero ang pagdating po ng Panginoon is like thief of the night. Walang nakakaalam kung di ang Father in Heaven. Amen. Amen? Pero may paalala po sa atin si Jude. At ito po yung pag-aaralan natin ngayong tanghaling ito. Amen po ba ito? Amen. Sige, diretso tayo na. Sabi po dyan, isang sign daw po na sa basa huling panahon, Meron daw pong maraming scoffers. Scoffers. Tinunan mo, tinitinitin ako po. Ano ba sa Tagalog tong scoffers? Ito po ay yung mga... Magaluya. Sige nga, sabihin natin, mga Tagalog naman tayo. Magaluya. Sige, marami daw pong mga manaluya in Tagalog. Scoffers po, kinuha ko din po. Sabi po dyan, refers to one who denies the truth of scripture and entice other to go along with his error. Sa mga gandang mabulaklak na mga salita, marami po ang naililigaw ng mga scoffers. Sa po doon yung mga false teachers o mga false prophets. Magagandang mga sinasabi, pero remember po, sabi po dyan, they entice others to go along, but they are error. Amen po ba? Amen. Amen po. Second po dyan, people who follow ang God the desires and creates the version in the church. Even po ang ating katawan, ang ating pong body, ang ating pong samahan dito, mga kapatid. Makita po natin dito, they are following ang God the desires and creates the version in the church. Ngayon, napakaganda po ng relasyon ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Amen. Actually, we are really united in one. United in mind, united in our desire, United in heart to serve the Lord. Yes. Pero bantayan po natin na mapasok tayo ng mga scoffers na may mga enticing words but the real is they have their own desires and they have their own agenda. And the bottom line is they wanted to divide the church. So, maging wise po tayo mga anak ng Diyos. Maging matalino po tayo because we are on the last days. Amen? Sige po, diretso po tayo. Sabi niya, but mark this sa 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 5. Basahin po natin all together. But mark this. There will be a terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pressure, rather than lovers of God, having a form of godliness, but denying its power, have nothing to do with them. Makita po dahil natin sa last day, the people will love their own selves. Mahal na mahal nila ang kanilang mga sarili. Kaya kahit na may mga naapakan na silang mga tao, may mga sinasaktan sila, wala silang pakainam. Because they love their own selves. Amen? Ganun po sinabi po dyan, di po ba? Lovers of money. Mas mahal nila ang pera kesa sa Panginoon. Remember po, money itself is not evil, but the love of money That is the root of evil. Kailangan po natin ng pera para mabuhay. Amen po? Amen. Pero never ever pong i-idol na natin at gawin po natin pera na parang Diyos. Remember po, ang Diyos pwede kang bigyan ng pera. Yes. Pero ang pera po, hindi mo kaya magbigay ng Diyos. Tandaan po natin, money itself is not evil, 
But the love of money is a root of evil. Mga anak ng Diyos, tayo lahat po ay nasa uman. Amen? Sabi po nila, Oh, man! Ano ba? Oh, man? Oh, man! Mahirap daw mabuhay sa oh, man kung walang man. Totoo ba yung mga beautiful ladies at mga sisters in Christ? Ha? Totoo ba daw yun? Sabi nila, Oh, man! Oh, man! Pala, oh, man! Oh, okay, mga anak ng Diyos, remember po, tayo po, ano man ang kalagayan natin sa trabaho natin. Maybe we are working in the office. Some of them are managers. Some are supervisors. And some, oh, some of them are working from home, for example, only. But we are all the same. Believe me. Wala hong mataas. There is no because you are a manager, you are special. And because you are working from home, not too much is special. Dito po si Jesus, the good shepherd. All of us are equal. Yeah. And we are all special. Yeah. <laughs> Wala po kami dito na dahil ito yung... Kaya, tsaka isa pa pong gusto ko lang po encourage kayo. Hindi po ibig sabihin na nasa bahay ka, eh magbaba yung tingin mo sa sarili mo. No! Yeah. No, never! Yeah. Dahil malinis po yung trabaho. Yes! Yeah. Amen! 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 lahat ng ginagawa niyo para sa pamilya niyo. Amen. Tama po ba yun? Amen. Amen. Tama po ba yun? Amen. Pero ang mahal niyo po ang Lord kaysa sa lahat ng bagay. Bakit po? Kahit na maliit lang ang kinikita, pero malinis po ang paraan, kayang i-prosper ng Diyos. Amen. Aalim po yung malaking, what do you, what, what can you say about big money? But, It is not really a clean money, for example. It just disappear. Bali wala. Sometimes, sometimes po kasi ano eh, parang, sorry for the word, sometimes we thought that we are so intelligent. Parang wais daw sabi sa Tagalog. Ay, wais ako. Kaya yung iba pinagsasabay-sabay eh, di ba? Sorry po for the word, pero minsan gano'n po ang nangyayari sa kumag, di ba? Sa mga kababayan natin. Pero alam niyo po, meron akong good news. Unahin mo si Lord, kaya ka niya ni Amen. Amen. The blessing of the Lord brings wealth. And He adds no trouble on it. Aulitin ko po, the blessing of the Lord brings wealth. And He adds no trouble on it. Kahit na maliit lang yan, kayang palakihin ng Panginoon. Yes. Amen. Amen. Kaya ho, mga anak ng Diyos, mga anak na lang, mga anak ko na rin kayo, mga kapatid, basta po, mahalin natin ang Lord. Ngayon, how we will prepare on this last day? Ito, napakarami. Reality na to, sinabi nila, ito ang mangyayari sa last day. Do the other around. If the people will love themselves, love the Lord more than yourself. Amen. If the people Lovers of money, mahal mo pa rin si Lord, hindi yung pera. Kasi ang pera mawawala eh. Madaling mawala ang pera. Tama po ba? Amen. Pwede yung pagmamahal natin, yung magandang relationship ng family, hindi basta babs, basta pwede mawala. Amen. Uh -huh. Amen? Without self-control, you self-control. Di ba? The fruits of the Spirit is self-control. Amen? Sabi dyan, not lovers of good, So, gamitin natin na gumawa tayo ng goodness. Amen? Ano pa po? Sabi niya, lovers of pleasure rather than lovers of God. So, love God. Naintindihan po natin, ibalik, ibalik po natin yung sinasabi nito. Let us do. Sabi nga eh, kung ano po yung kabaliktaran yan, yun po yung gawin natin sa last day. Amen? Kung gano'n po ang nakikita natin sa mundo ngayon that the, the, the word is uh, taken and darkness and darkness, anong gagawin mo? Serve as a light. Yes. Amen. Amen. Because you are a child of God. Yes. Amen. Yes. Mahal po tayo ng Panginoon. Yes. Madiliman ang mundo, magliwanag ka bilang anak ng Diyos. Yes. Gumagawa ng marami, ay ganito, manindigan ka na anak ka ng Diyos. Amen. And I believe po, if you do that, God will be pleased 
kapag napis mo ang Diyos, kayang-kaya kang pagpalain ng Diyos. Amen! Saan ba tayo? Sa kalaban ng Diyos o sa Diyos? Diyos! I am a child of God! Amen! Amen! Dalawa lang po, there is no another options. There is only two options. You have God or you have Satan. You have lightness or you have darkness. Tama po ba? Amen. Saan kang side? Hindi pwedeng gitna. Wala ako kasing gitna eh. Hindi naman pwedeng taliwa natin dito. Kay Lord. Ang kanan kay Lord. Kay Satan yung kabila. Or as, ano ba tayo maglakad niyan? Sakang na, sakang na tayo. So, on the last day, be with the Lord. Amen. Yes, yes God. Do, sabi nga, ibahin natin kung ito'y sinasabi nito, abalik na lang po yung gawin natin. Tama po ba yun? Amen. 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 Praise God. Isa-isa na lang po natin dahil marami. Sabi po dyan, pangalawa, issue pong mga false teachers. Marami daw po sa last day na ang mga katuruan po ay mga paling-paling na. Amen? Mga false teachers po. Sabi po dyan, the false teachers likely told things that were pleasing to some. Maganda kasi pakinggan. Sobrang hunsay magsalita, for example po. They are also build themselves up. Hindi mo napapansin sa gagandahan ng mga sinasabi, yung sarili niya na yung tinataas at maitataas. Ano po ang sabi po dyan? Division is a sure result of such teaching. They may have been encouraged divisions within the church that would have been benefited them. Nakita po natin, kung mag-decreate ng division sa simbahan, pero saan po naka-benefits? Sa gusto nila na mangyari. Sa gusto niya, actually. Sabi po doon, in doing this, these false teachers were acting against the work of the Spirit and in dis disobedience to the Scripture. Instead, they followed their own natural, even desires. Kung kapag ka po pa na pertaining church at nakikita po natin na nagkikreate na po ng devotion, this is not the word of God. Kaya maging maingat at maging wise po tayo to protect the church of the living God. Amen? Amen? Amen po ba doon? Praise God po. Sige po, diretsyo na anak. Ano po ang susunod dyan? Paano po tayo magiging matatag on the last day? Sabi mo nga sa tabi mo, paano ba tayo magiging matatag? How will we be strong on this last day? Nagsabi po siya ng ilang pong points. Ang sabi po dyan, number one, by building yourself up on your most holy faith. Pag sinabing building yourself up, pataas. Tama po ba? Building yourself up in your most holy faith, habang tumatagal ka na bilang kristyano, dapat yung pananampalataya mo tumataas. Tama po ba? Amen. Hindi yung ilang taon ka ng kristyano, dati kang on fire, and then pababa ng pababa, nag-graduate process pa. Hindi po gano'n ang kalooban ng Panginoon sa atin. Ang sabi po dyan, building yourself up. Pag sinabi pong building yourself up, Studying the Word of God and learning to apply it. Alam niyo po, nakita po natin yung mga nagpapalaki ng muscle, di po ba? Di ba yung mga macho? Macho. Di ba? Gusto nila maging macho. Di ba? Ano po ginagawa nila? Nagbabayad po yan. Di po ba? Di ba? Nagbubuhat po yan ng mga mabibigat doon. Para po lumaki yung kanilang mga muscles. Ibig sabihin po, may action. Yes. May ginagawa para mag-level up? Tama po ba? This is cause pertaining even sa trabaho natin, sa mga ministries na hawak natin, dapat nag-level up. Tama po ba? Kung sa own leader ka, dapat nag-level up. Di ba? Lahat po ng mga ministries natin, ang kalawang po ng Panginoon, nag-level up tayo sa mga trabaho natin. Di po ba? Dapat po, nag-level up po tayo. Amen? Level up. Sabi mo sa tabi mo, 
लेवल अप यस सभी को जाए सभी को सात चैप्टर ट्वेंटी वर्स ट्वेंटी टू नो सभी को लेवल लेवल अप लेवल अप अरे सभी यान नाउ आई कमिट यू टू गॉड बोली थिंक को पो नाउ आई कमिट यू टू गॉड and to the word of his grace which can build you up and give you an inheritance among all those who are sanctified i commit you to god and ano po susunod and the word of his grace paano ka naman magle-level up kung hindi ka naman nagbabasa ng salita ng panginoon alam niyo po, it is not only enough pag Friday lang po tayo nakakapakinig ng salita ng Diyos. Lalo po ngayon, napakarami naman pwedeng paraan. Sa Bible po, pwede ka magbasa. Ang dami na rin po sa internet. May mga music songs na magpapalakas sa atin. Napakarami po. So, kailangan po natin merong gawin to level up. Amen po? Yes. So, sila dyan na. Sige, daratsi na po tayo. Like you born babies, Long for the pure milk of the word, so that by it you may grow in respect to salvation. Para lang magupo tayo spiritually, we need the word of God. Yes. Tama po ba? Yes. Yung baby po ang kailangan yan gatas, di ba? Kapag po ang bata ay nagugutom, ano ginagawa niya? Umiyak. Umiyak. Umiyak bakit? Gusto niya ng gatas, nagugutom siya. Tayo po, papaano po natin pinapahalagahan how we consider the Word of God, what is the importance in our life? Amen! Kailangan po, nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon. Amen? Amen. Diretso po, next year, diretso na tayo. Okay, next sa baba. Napakahalaga po ng salita ng Panginoon sa paglakad natin bilang mga Kristiyano. Ang sabi po dyan, basahin natin, Study to show thyself approved unto God, a workman who needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Mga anak ng Diyos, let us study the word of God. Kung hindi mo alam ang salita ng Panginoon, madali kang mailigaw. Tama ba? Amen. If you do not know the Word of God, napakadali mong matwist. Eh, alam, alam niyo po, kahit po ang kalaban, ang, ang sitanin si, 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 po, gumagamit din po yan ng Word. Pero twist po. Alam po ba natin yan? Naalala niyo po sa Matthew 4.4, ano sabi ni, ni Tanim sa Panginoon? Sabi niya, If you are a, a son of God, you can make the stone to be a bread. If you are a son of God, sabi niya, if you, a son of God naman po talaga ang Panginoon. Nakita niya po yung doubt na ilalagay niya through the word. Kaya mga anak ng Diyos, study the word. Magbasa po tayo ng Biblia. Magbasa tayo ng salita ng Panginoon. Amen. Amen. Kasi po minsan, Meron mga tao po na ang galing sa Biblia, pero twist po yung salita ng Panginoon. Halimbawa po, ganito, sasabihin po sa inyo, naniniwala ka kay Jesus. Sabi mo, of course, eh tao lang yun eh. Tao lang si Jesus. Pero alam mo, na siya ay anak ng Diyos at siya din ay Diyos. Pero hindi mo masabi scripture dahil wala kang alam pagdating sa Biblia. So mga anak ng Diyos, study study and study the word. Para hindi kayo ma, ano po, ma-twist pagdating sa teaching ng Panginoon. Amen po? Maraming Kristiyano, yung iba po, sorry po, nag-umpisa ng maayos. At the end po, naging ano po, naging kulto. So mga anak ng Diyos, let us study the word of God. Mag-aral po tayo ng salita ng Diyos. Amen? Study To show thyself approved unto God, a workman who needed not to be ashamed, rightly dividing the truth. Amen. Sige po, derecho po tayo. Sige na. Sabi po yung mga anak ng Joseph. Sabi niya, it is plat sa sige pa pa bang pa anak? Sa Psalms ninety two thirteen fourteen. 
planted in the house of the Lord, they will flourish in the courts of our God. They will still bear fruit on old age. They will stay fresh and green. Yung mga tao po na naninirahan sa presensya ng Panginoon, ano po sabi dyan? They will flourish. They will flourish. Kaya nga po totoo po eh, yung mga anak ng Diyos po na dati, ay nagkakaedad na po dahil sa mga edad nila nagbe-birthday celebrant pero totoo po yung mga mukha nila lalo pong bumabata wow. bakit po? because they are flourish nagpo-flourish po sila sa presensya ng ating Panginoon alam niyo po napakasap sa presence ng Lord eh kasi sa presensya ng Lord bumabata po yung mga anak ng Diyos pero meron pong mga tao sa labas na dahil nga po wala sa presensya ng Panginoon, bata pa lang. Pero ang mukhang ang tatanda na po. Ito <laughs> po. Di po ba? But because you are in the presence of God and you know who is your father, who you know who is God in our life, nagpo-flourish po tayo. Amen? Amen, Amen po. Nagpo-blooming po tayo sa presensya ng Panginoon. Sige po, diretso po tayo. Sige po. Sige dyan, sige na, sa taas. Susunod po dyan is prayer. Napakahalaga po ng prayer. Sige, basahin nga po natin. We should understand that prayer is a privilege. It is through prayer that we are given the unique opportunity to communicate personally within the God of the universe. This is an honor that we should not take lightly. Alam niyo po, prayer is a privilege. Tataw po ba yun? Yes. Because when you are praying, you are talking to the King of Kings and to the Lord of Lords. Amen. Yeah. Amen. Minsan ho, we are taking for granted yung prayer. Eh. Pero alam niyo po ba, it is a privilege and honor to talk to the King of Kings and to the Lord of Lords. Amen. Kapag nananalangin po tayo sa Panginoon, personally po, nakikipag-usap po tayo sa Diyos. Kaya mga anak ng Diyos, do not take it for granted. Amen. 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 Alam niyo po, yung mga tao, napakaraming desire sa buhay, hindi po nila natatanggap. Bakit po? Kasi hindi po sila nananalangin. Kailangan po manalangin po tayo sa harap ng Panginoon. Amen? Sige po, diretso po. Sabi po dyan sa Romans 8, 26-27, in the same way, the Spirit help us. Sige, basahin po natin. We do not know what we ought to pray, but the Spirit Himself intercedes for us with those that words cannot express. And He who searches our heart know the mind of Spirit, because the Spirit intercedes for the saints in accordance with God's will. Hindi daw po tayo marunong manalangin. Alam niyo po, if we are just praying with our own flesh, ang hirap po mag-pray. Baka yung buka na lang ng bibig mo, nahihirapan ka pa. So we need the guidance of the Holy Spirit. Sige na, but let's go to the top. Sige, let's go to the top. No, you're on the top. You're on the top. Sige, let's go to the top. Sige, let's go to the top. That's it, that's it. Okay, that's it. You know, that's it, but there's another one. That's it, I'll give you the prayer. That's it. What do you say there? That's it, that's it. That's it, that's it. That's it, that's it. That's it, that's it. Yung pray, um, prayer po na sinasabi, it should be guided by the Holy Spirit. Sa tatawa. Yeah. Yeah. Yan. Sabi po dyan, pray the Holy Spirit. Ano po ibig sabihin nun? Prayer with the guidance of the Spirit. It is an act of building ourselves to the Spirit. Praying the Spirit means that the Spirit empower the prayer and carry it to the Father in the name of Oh, Jesus Christ. Kapag mananalangin po tayo, mga anak ng Diyos, magpag-guide po tayo sa Holy Spirit kung paano tayo mananalangin. Kasi po, napaka-limited po minsan ang kaisipan natin. We do not know what we ought to pray. Pero kapag ka, yung pong ating buhay ay sinaturate po ng Holy Spirit, nagpapuspus po tayo sa Kanya at nagpag-guide po tayo, igag-guide niya po tayo paano mananalangin. Ito po, totoo po itong nangyari. Ha? Ito po ay nangyari matagal na sa sa Cebu po, po kami noon eh. Meron kami isang kapit, meron po tayong isang kapatiran doon. We have one sister in Christ po. Nagising po siya early in the morning at siya po ay nagpray. 
nag-pray, inarch po siya ng Lord para manalangin. Alam niyo po kung sino ang pinapag-pray niya. Ang pangalan po ay Sister Teresa. She's praying for Sister Teresa, but she doesn't know. Ano ba? Bakit pinapag-pray po si Sister Teresa? That day, inarch po siya ng Holy Spirit, ipanalangin si Sister Teresa. Alam niyo po, nung madaling araw na, tinanong niya po, bakit niya inarch siya ng Lord na ipag-pray si Sister Teresa? Alam niyo po ba nangyari that day? Yung pong bahay ni Sister Teresa, yung party, dahil po brown out, nahipan po ng hangin, at nagsigdi po, dahil may kandila po sila, nag-aapoy na po pala yung kanilang, ano po, yung kanilang party. At dahil po may nag-pray sa kanya, nagising po siya. Nakita niya po, nasusunog na yung korpina nila. Ano po ang ina-arch ko sa inyo mga kapatid? If the Holy Spirit urge you to pray, mag-pray ka. Dahil hindi mo alam na ginagamit ka ng Lord that day para maligtas yung pong tao na nais iligtas ng Panginoon. Do not underestimate your prayer. Kaya mga kapatid, mag-pray po tayo sa harap ng Panginoon. Amen? Misa din natin alam, Lord, teach me how to pray. Tandaan niyo po, napakarami yung ipapag-pray. Minsan, umiiyak ka pa sa presensya ng Panginoon. Hindi mo alam why you are crying in the presence of God. Why you feel the heaviness. And hindi niyo po alam, may ginagawa po ang Panginoon habang nananalangin kayo. Amen? Sa tulong din po ng Holy Spirit sa ating buhay. Amen po? Sabi po dyan, the prayer has a living quality characterized by warmth and freedom and a sense of exchange. We realize that we are in God's presence speaking to God. The Spirit illuminates your mind, moves your heart, and grants a freedom of utterance and liberty of expression. So iyan po ay tulong ng Banal Espiritu Santo sa ating mga anak ng Diyos. Amen? Sige po, diretsyo lang. Next, sige po. Sige po. Susunod po dyan is keep yourself in God's love. Sabihin mo nga sa katabi mo, keep yourself in God's love. Amen. Sige, diretsyo na nga. As you wait for the mercy of our Lord Jesus Christ to bring you eternal life. Sige, Nax, sa baba mo na. Sige. Sabi niya, sige, Nax. Sabi po dyan, nothing can separate us from God's love. Sabihin mo nga sa katabi mo yan. Nothing can separate us from God's love. Sa kabila po. Nothing can separate us from God's love. Amen. Nothing can separate us from God's love. Sige, diretso na. Sige. Sabi po niya sa Isaiah chapter 54 verse 10, Though the mountains be shaken and the hills be removed, yet my unfailing love for you will not be shaken nor my covenant of peace be removed. Iyan po yung pangako ng Panginoon sa atin. Amen po? Susunod po. Sige, mayroon po akong nilagay dyan eh. Keep yourself in God's love. Nak, susunod na. Sige. Ito po, meron lang po akong gustong sabihin sa inyo dyan. Do not put the wall within yourself that you will not experience the love of God. Yung pong pagmamahal ng, ng Diyos sa atin, unchangeable yun eh. God loves you with an everlasting love. Amen. Hindi po yun mababago na mahal ka ng Panginoon. Pero kaya lang po, ang nagbibigay ng wall, kaya po natin hindi na experience yung pagmamahal ng Diyos dahil sa wall na nilalagay po natin sa sarili natin. Paano po yun? For example po, halimbawa lang po ito, isang mag-asawa, the husband and the wife. Nung nagpakasal po sila, they love each other. Tama po ba? And the wife, of course, dahil sa pagmamahal ni husband, he felt she felt secure. Di po ba? Tama po ba yun? Secure, love, lahat na po na doon. Alam po ng wife na mahal siya ni husband. Tama po ba? Pero bakit pag nagkakaproblema ang mag-asawa, nagkakaroon ng wall? 
it doesn't mean hindi mo na mahal si Mr. Eh. O hindi ka na mahal ni Mr. Pero because of the wall, dinidetouch mo yung sarili mo sa pagmamahal ni Mr. The same way, with the love of God in our life. Mahal tayo ng Diyos. He loves you with an everlasting love. Pero dahil dumating po yung mga pagsubok, mga unfairness na nangyari sa buhay natin, dinitouch natin yung sarili natin sa harap ng Panginoon. And we put the wall. And God is giving you, anak, mahal kita. I give my son to die an exchange for you. Pero naglagay ka ng wall. Kaya hindi mo ma 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 maramdaman yung pagmamahal ng Diyos eh. It doesn't mean po na nag-away yung mag-asawa, hindi na mahal ni Mrs. o ni Mr. yung kanyang asawa. Pero dahil nga po sa satampungan na yan, nagkaroon po ng wall. Hindi na natin yung maramdaman ni Mrs. yung pagmamahal ni Mr. Neither si Mr. si Mrs. Bakit? Dahil may wall. Tama po ba? Amen. Yung pagmamahal po ng Diyos sa atin. He loves you with an everlasting love. Amen. But, huwag po natin lagyan ng buwan. Makakari may mga nangyari po sa atin. Isa pong testimony, meron po lang po akong naalala. Siya po ay isang woman of God. There is one woman of God. Meron po siyang apo. She has a grand daughter. Mahal na mahal niya. She loves her a lot. But one day po namatay yung grand daughter. At ginamit po ng scopper yun sa kanyang isipan. She is a woman of God. And then there's a question is, alam niya naman po si Taneng, there is a word that come into her mind. Sabi niya, is really God love? God is love? Is really God loves you? God knows that you love that one child and he died. She died. And then meron pong question sa isip niya dahil sa nangyari niya. And then, one day, God speak to her. Sabi niya, for example, Cheryl, do you believe the Bible? Of course, sabi niya. Do you believe that God is love? Yes, the Bible says, God is love. At dahil po noon, na-deliver po siya doon sa situation na yon, Because she believed that the Bible is true and God is love. Amen. At nawala po yung wall nila sa harap ng Panginoon. Maaari po sa ating mga anak ng Diyos. We have all different situations of life. May mga challenges ang buhay. But do not allow your situation to have wall. Dahil mahal na mahal ka ng ating Panginoon. Amen. Amen. Kung ang buhay niya naibigay niya para sa iyo. Walang kahit gumawa nun sa tao eh except God and He gave His only begotten Son for you. Amen? Sige nga po, basahin natin, ha? Sabi po sa Romans 8.38, basahin nga po natin, For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the presence nor the future, nor any powers, neither heights nor depths, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God. Meron ba? Meron ba? Ano yung mga sa tabi mo? Meron bang makakapag-separate sa atin sa pagmamahal ng Diyos? Wala po eh. Sabi po niya, that, yung kamatayan ba? To die, sabi niya, is to be for, for Christ, to die is gay, dahil pupunta tayo sa Panginoon. Sabi niya, angels, nor demons, neither presence, nor future, nor any powers, neither heights, nor depth, nor anything else in creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus, our Lord. We want the world and experience the love of God. Amen. Amen. Praise God po. Derecho po. Sabi po dyan, next, be merciful to others. Snatch others from the fire and save them. Have mercy 
on those who doubt. Wala po kasi talaga, mga kapatid, as a family, tayo po ay magkakapamilya. Minsan dumadaan po tayo sa mga situation. But we need to encourage each other. Amen po? Sabi po dyan, snatch others from the fire. Kaya nga po yung mga kapatid natin nagpupunta sa city center to share the love of Christ. Hindi naman nila po kayo kilala eh. Hindi po ba? Kilala po ba nila kayo? Pero sabi po nila, ay siya, atin po tayo. Minsan iis na pa nga natin sila, di ba? Pinagpapalit pa natin yung mga barkadas. <laughs> di ba? Tama po ba yun? Pero they are keep inviting you because God loves you. Hey! Amen? At yun po ang gagawin natin. Kung tayo po ay naimbita ng mga kapatiran natin at marami tayong friends, na alam po natin na nangangailangan sa Panginoon, invite them to come. Yes, man. Yes. Be merciful to others. Lahat tayo nangangailangan sa Diyos. Amen. Amen. Save them. Sige, diretsyo na po. Anak. Sige na. Sabi po dyan, rescue others. Tingnan niyo po. And, and, and by snatching them from all the flames of judgment, show mercy to still others, but do so with great caution, hating the sins that contaminate their lives. So maging maingat din po tayo sa pag, pag, pagpagamit natin, sa pagliligtas natin sa mga tao. Amen? Amen, Amen po! Yes. Use your life wisely. Amen. Invite souls for Christ. Yes. Amen! Praise God po! Dati nga po, nung wala po tayo sa Panginoon, sa natin sila ini-invite? Di ba? Dahil po saan? Inuman. Diskuhan. Di ba ba? Tama po ba yun? Pero ngayon po, para kay Lord, mag-invita tayo. Invite our friends for God. Amen. Praise God po. Diretso na na. Sabi po dyan, share the love of God. Share Jesus. Share the love of God. Share Jesus. Everything in this world are temporal. Yes. Lahat, temporal lang. Yes. Amen po. Yes. Pero share po natin yung pagmamahal ng Panginoon sa mga tao. Amen? Yes. Share the love of God. Share Jesus. Yes. So sunod na. Sige na. Last na yan. For I am not ashamed yes. of the gospel because it is the power of God that brings salvation yes. everyone who believes. Yes. Hindi ko minakayang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay may Panginoong Heso Kristo. Diretso po. Nasa na lang. Sabi po dyan. Now, basahin nga natin all together. Now, now wala pong iba kundi ang ating Panginoon Yesu Cristo. Amen tayo pong lahat ay tumayo. At uh, alam niyo po, sige po, mawag po tayo ng isang awit. Sige po. And of Jesus. worship God and let's continue to profess our love to our Lord Jesus. Kung hindi mo natin sayangin yung pagbabahal ng Diyos. Kung sila yung yung pagbabahal ng Diyos sa iba o sila yung nila yung pagbabahal ng Diyos at sa Lord walang sayang. Amen. 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 Yes. 